campo il Venafro contro la San Benedettese per la San Benedettese scende in campo Chessari, Di Gioacchino, Nicolosi, De Rosa, Porpora, Mengo, D'Angelo, Rulli, Covelli, Di Vicino e Cucù a Quinta giornata di ritorno, ben trovati da Daniele Bollettini dallo stadio comunale Marchese del Prete di Benafro, siamo in terra molisana per commentare questa ventiquattresima giornata di campionato che vede di fronte la formazione bianconera di casa del Benafro contro i rosso -blu di Boccolini della San Benedettese, partita che comincia proprio in questo istante agli ordini dell'arbitro Marco Serra della sezione di Torino, i suoi assistenti saranno alla destra dei vostri schermi il signor Pagnotta di Nocera Inferiore e invece dall'altra parte simmetricamente opposto il signor Moschillo della sezione di Ariano Arpino recupero della gara dopo il novantesimo il pareggio interno di mercoledì scorso contro un, un cesenatico comunque squadra decisamente inferiore vediamo oggi un tanto un tiro da distanza di Cucù sovrapposizione Matteo Nicolosi che ora serve di vicino, di vicino favorito da un rimpallo, riesce a mantenere il pallone, Samba che avanza un po' caoticamente, viene servito De Rosa, scansato con un contrasto per la formazione molisana che può portarsi nella tre quarti avversa, vediamo ora Belardi che cerca questa traiettoria in avanti, occhio a Keita, si muove bene Keita, ci prova con il sinistro e Kessari, Palla che viene giostrata ancora dai rosso -blu nella tre quarti bianconera con Di Vicino che è in zona tiro, ci prova con il sinistro, viene allontanata da De Rosa, poi D'Angelo alla ricerca di Covelli. Occhio a questo errore che regala il pallone a Di Vicino, Di Vicino la palla sul destro, prova il tiro, palla che termina fuori. Palla che viene girata ora ancora da Ricamato alla ricerca di qualche barco dalla bandierina. Palla che arriva sul secondo palo, questa volta sicuramente non perfetto l'intervento di Kessari. Precedenza Stefano che in questo inizio di gara, in questi primi 30 minuti di gioco, scocca proprio adesso la mezz'ora. La Samb non sta proprio giocando al meglio. Vediamo ora il gol che viene annullato per fuori gioco, anzi per una spinta. Cucù recupera questa palla alla mediana, allarga per Di Vicino, Di Vicino sulla fascia sulla fascia destra per Di Giacchino al cross della difesa del Venafro che in qualche modo ancora no, Rulli botta dalla distanza impegna il portiere e nessuno riesce ad andare alla stop qui del numero 9 della Samb che riesce a servire Rulli Rulli che ancora cerca Covelli, Covelli protegge il pallone con il petto in aria, Covelli arriva D'Angelo D'Angelo può tirare ma l'arbitro vede un fallo è una questione di qualità perché quando arriva palla al piede prova a salire ma perde, ci mette sempre molto tempo per fare il cross Riparte comunque a ritmo blando il Benafro che viene pressato nella propria tre quarti dalla, dal trio offensivo rosso blu occhio però di Pastena che è in area, vince un rimpallo. È sempre lui che cerca di far partire la Samba con qualche azione degna di tale appellativo. Qui Rulli riesce a servire D'Angelo. D'Angelo le finte mette a terra un avversario poi il cross per Covelli palla che viene di e c'è il gol il gol della Samb con Covelli che non ha colpito di certo al meglio il pallone ma tanto è bastato per superare Russo e Samb che si porta in vantaggio proprio allo scadere Rulli poi D'Angelo ma finisce qui il primo tempo e dunque Samb Benafro qui al comunale Marchese del Prete termina sul parziale di 1-0 Samb che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi e, ed è in vantaggio proprio sulla formazione bianconera molisana per una rete a zero qualche manovra di stretching anche per loro e dunque si prevede qualche cambio anche nelle fila bianconere in questa ripresa, occhio a Felici che viene servito, l'arbitro vede un fuorigioco, arrivato in area di rigore della San Benetese su questo calcio di punizione, palla sul secondo palo, va un po' a spasso Kessari che poi smanaccia con il braccio. Calcio piazzato dunque in favore del Benafro quando corre il minuto numero 13 di questa ripresa, risultato che vede la San in vantaggio per 1-0, qui c'è il tiro direttamente in porta. D'Angelo lancia il pallone in avanti di prima intenzione, poi Covelli protegge bene la sfera, Covelli sale di vicino 
che cerca il tiro dalla distanza e palla che termina non di molto a lato secondo tempo e il risultato vede la San Benedettese in vantaggio qui al comunale di Benafro appunto per una rete a zero rete realizzata da Covelli Covelli che ora riceve il pallone all'interno dell'area avversaria sono in due avversari su di lui prova a liberarsi per il sinistro Covelli ce la fa il tiro palla che viene deviata in calcio d'angolo sì, più che altro perché il cambio che ha effettuato con l'ingresso del numero 15, mi sembra, Petrone, ha, ha reso la squadra di vicino, prova con il sinistro del gol, il magico sinistro di Giorgio di vicino colpisce al minuto ventesimo ed è due gol per la Samettese, vai Daniele. Sì, ancora una volta di vicino, formato trasferta che realizza cross cercato dalla tre quarti per la precisione dal numero 8 ricamato viene ribattuto da di vicino poi ancora un traversone che vede pronto Keita ma altrettanto reattivo Kessari che esce con le mani occhio a Covelli che ne avversa Covelli con il destro e qui ha passato il pallone a Russo al proprio portiere ma Cassari preferisce il rilancio per vie centrali dove agisce Rulli Nicolosi recupera bene il pallone Nicolosi buona la sua discesa che poi innesca il tiro di D'Angelo e c'è un grandissimo gol del Puffo che realizza il 3 a 0 un tiro splendido di Ivan D'Angelo che si insacca a fil di palo e ha sorpreso il portiere russo della quale si incarica Porpora D'Angelo riceve ancora una volta il pallone prova a scambiare con Covelli Covelli posizione regolare Covelli la mette dentro 4 a 0 ancora un gol dunque della San Benedettese con Covelli che ora va a congratularsi anche con Di Vicino tutti ad abbracciare il bomber della San Benedettese che ha realizzato Posizione buona questa per cercare la conclusione a rete, vediamo posizionati il numero 6 Avolio e poi Keita ci prova Avolio. Un ambiente molto molto agitato come quello Rivirasco. Eh sì perché diciamo a inizio partita che il problema maggiore adesso è per questa squadra alla ricerca di una, di una nuova identità lineare o anche un'altra novità, non abbiamo, incassato, non abbiamo incassato gol e non succedeva dalla... Fino adesso, attenzione infatti, che da stava per segnare. Samba che rimane sulla destra senza comunque troppe pretese. Ora c'è il cross di D'Angelo, viene atterrato Zazzetta, ma l'arbitro vede un fa. Sono tre i giocatori della Samba che vanno all'interno dell'area del Benafro. Ancora una volta servito D'Angelo, poi il tiro di Zazzetta viene sporcato, ci prova De Rosa e para di piede il portiere russo che allontana il pallone. Tiro centrale ma potente di De Rosa, poi il traversone dalla tre quarti cercato da Salvagno. Fatto, arriva il triplice fischio di Serra della sezione di Torino che sancisce la fine del match il 4-0 della San Benedettese sul Venafro.